Welcome to Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ അല്ല നോക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ പുതിയ അടുക്കളയല്ലേ നോക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം കാര്യം ഞാനെന്നല്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ ഒച്ചിരി ഒന്ന് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു പുതുമ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ലേ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി പുതുമയോടുകൂടി വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ആനി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ പാചകം മാറില്ല അതേപോലെ എൻ്റെ വാചകവും ഇനി മാറത്തില്ല കേട്ടോ നല്ല രുചികളും നിറയെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്കിനി തുടങ്ങാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഏറ്റവും ടേസ്റ്റിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പല വേർഷൻ അതായത് ചിക്കനിൽ പിന്നെ വെജിറ്റേറിയനിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോകുമ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ പറയുക നമ്മളത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക എന്നതിലുള്ള ഗുണം എന്നാന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതേ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് അതിനേക്കാട്ടിലും എന്നാന്ന് അറിയാമോ കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കഴിക്കാൻ കിട്ടത്തോളെ അന്നേരം നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒത്തിരി പേരും ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഒട്ട് വയറിന് അറിയവേ ഇല്ല നമുക്ക് കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല അന്നേരം എന്നാ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക തന്നെയാന്നല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഈ വീട്ടമ്മമാരെന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടുക്കളെ തന്നെ പണി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങ് മടുപ്പ് വരുവേ അതല്ല എനിക്കെന്നല്ല എല്ലാവർക്കും അതെ പക്ഷേ എന്നാൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചോട്ട് വയറ് നിറയേ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അത് ഒരു എഗ് മഞ്ചൂരിയൻ ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഗ് മഞ്ചൂരിയൻ അധികം ഹോട്ടൽസിൽ കിട്ടാറില്ല ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ എന്നാലും റേർ ആണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആനീസ് കിച്ചണിനകത്ത് എഗ് മഞ്ചൂരിയൻ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാന്നു ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നാന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കിക്കോ ഫസ്റ്റ് ഇതിന് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇച്ചിരി സവാള പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഇത് റെഡ് ചില്ലി സോസാണ് സോയാ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് പിന്നെ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇതെന്നാന്നോ ഞാൻ മുട്ട വറുത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി മുട്ട എങ്ങനെയാണ് വറുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എളുപ്പാ എന്നാൽ ഇച്ചിരി പാടാ എന്നെ വേറെ പണിയില്ലെന്ന് ചോദിക്കല്ല് രണ്ട് കാര്യം പറയാം മുട്ട പുഴുങ്ങേച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ മുട്ട നമ്മൾ ഓംലറ്റിന് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇതെല്ലാം എടുക്കും അപ്പം അതൊന്നും വേണ്ട മുട്ട അടിച്ച് വെച്ച് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുരുമുളക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് അടിച്ച് വെച്ച് നല്ലോണം അടിക്കുക അടിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഇതൊഴിച്ച് അപ്പച്ചമ്പിനകത്ത് വെച്ച് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം എടുത്ത് വെച്ച് ഇത്രയും മെനക്കെടാൻ എന്നാത്തിനാ കൊച്ചേ എന്ന് ചോദിക്കല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ മുറിക്കുക നമുക്ക് ഏത് ആകൃതിയിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മുറിക്കുക വേറെ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടെ ഇട്ട് മുട്ട അടിക്കുക പാത്രത്തിലൊഴിക്കുക അപ്പച്ചെമ്പിനകത്ത് വെച്ച് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പോസ്റ്റ് എഗ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് മുറിച്ച് വെച്ച് മൈദ കോൺഫ്ലവർ ഉപ്പ് കുരുമുളക് സെയിം അതായത് നമ്മുടെ മുട്ടയിലിട്ട് ഉപ്പും കുരുമുളകും അല്ലാതെ മൈദയും കോൺഫ്ലവറും ചേർക്കണം മൈദയും കോൺഫ്ലവറും ചേർക്കുമ്പോൾ ടു എസ് ടു വൺ അതായത് കോൺഫ്ലവർ ഒരു സ്പൂണും മൈദ രണ്ട് സ്പൂൺ അതനുസരിച്ച് അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടുക അന്നേച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അതായത് നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടുക ഇട്ടേച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് കലക്കുക കലക്കി കഴിഞ്ഞേച്ച് എന്നാ എടുക്കണമെന്നറിയാവോ നമ്മൾ ഈ പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ടയില്ലേ മുട്ടയെന്ന് ഓരോ കഷ്ണം വീതം എടുത്തേച്ച്
പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എണ്ണയിലിടുക നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കുക അങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാൽ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഇട്ടൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുവേ എന്നാന്നോ എന്നാൽ തിരിച്ചിരി ഉപ്പും കുരുമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കും ഒരു ഒരു ക്വയ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിന് വരുന്നത് പിന്നെ ഇച്ചിരി എന്നാ പറയുക ഉള്ളിയൊക്കെ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ അതിനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് രണ്ടിന് രണ്ടാണ് അല്ല എന്ന് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഇടുവോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതിയേ എളുപ്പവഴി നോക്കുവാണെങ്കിൽ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ആ ഭേദം എന്ന് തോന്നും ഇതിന് പിന്നെ കൂട്ട് ചേർക്കാൻ അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട എന്നെ ഒന്ന് ചൂടായേച്ച് ഈനാത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഇട്ടാൽ മതിയേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ല ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞല്ലേ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്നും നമുക്ക് അരക്കാനും പിടിക്കാനും ഒന്നും ഒക്കുകയില്ല അന്നേരം മേടിച്ചു വയ്ക്കത്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ മേടിക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും എന്നാ കാര്യം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിന്ന് മേടിച്ചതായത് അന്നേരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്തെ വെള്ളം അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വേണം അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇടാൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറി എല്ലാം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഈ മേടിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചേച്ച് വേണം ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാൻ അടുത്തത് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെന്നുണ്ടേൽ ആ ഒരു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒരു ചൊവയുണ്ടല്ലോ മുന്ന വരും ഈ നാത്തോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അത് എന്നാ പറയുന്നത് ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അത് ആ പെറ്റലായിട്ട് മൊത്തം വരുന്നിടം വരെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് വായിച്ചുക പക്ഷെ നമുക്കറിയാം മഞ്ചൂരിയൻ ഒരുപാട് സവാള വേവാറില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വേവിക്കാറുള്ളൂ ഇതെപ്പോഴും ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കും പിന്നെ അതിന് ഒരുപാട് കളേഡ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് കളേഴ്സും ചേർക്കാം ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഈനാത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ആ ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ഇച്ചിരി വേവാനുണ്ട് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് ആ ക്യാപ്സിക്കം എന്നാലും ആ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് നിൽക്കുന്ന നല്ല ഒത്തിരി ക്യാപ്സിക്കം വെന്ത് പോയാലുണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി അങ്ങ് തണുത്തു പോയി കഴിയുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ സോഗി ആയി പോകും അത് കൊള്ളുക അല്ല അതിന് ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സോസസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഇത് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാ എന്നറിയാവോ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഇച്ചിരി എരുവുണ്ട് എന്നാൽ ഈ എരുവ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു സ്പൂണും അല്ലാതെ സോസിൻ്റെ ഒരു സ്പൂണും അങ്ങനെ രണ്ട് സ്പൂൺ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ തന്നെ ചേർക്കും ടൊമാറ്റോ സോസ് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളിത്തണ്ട് ഇടാം നിറച്ച് മല്ലിയില ഇടാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞായിട്ടേക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വട്ടത്തി അരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കാണാം അതും കൂടി ഇടുവാന്നേലും കാണാൻ ഒരു രസമാണേ അങ്ങനെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അരച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ മുട്ടയിലും കലക്കുന്ന ബാറ്ററിനകത്തും കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാന്നു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുരുമുളക് ഇടാത്തത് ഇനിയിപ്പം അത് പോരാ കുരുമുളക് വേണമെന്ന് തോന്നിയ ഇതിനകത്തൂടി ഇച്ചിരി ഇടാവേ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്ന കുറച്ച് എന്നാ പറയുക വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി എരിവ് കാണും ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഇത് ഭയങ്കര എരിവുള്ളൊരു കറിയൊന്നുമല്ല അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനും ചിലയിടത്ത് സ്പൈസി ആണെന്നു ചിലർക്ക് സ്പൈസി അല്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ രുചി ഏതാ അതാ ഉണ്ടാക്കുക മെയിൻ 
മിക്ക വെജിറ്റേറിയൻസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറച്ചി മീനും ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേല് മുട്ട കഴിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഡോക്ടർ പറയും ഡെയിലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മുട്ട അതിന് വൈറ്റ് ഏലും തിന്നണമെന്ന് പറയുവേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഒരു ക്വയറ്റ് ചിലർക്കുണ്ടല്ലോ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു മണവും രുചിയും ഒന്നും പിടിക്കുകയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ അത് തോന്നുകയില്ല നമുക്ക് എന്നാൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു മുട്ട അകത്ത് പോവുകയും ചെയ്യും നല്ല അസലായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു സോസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ആ മുട്ടയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അലങ്കാര ഭാഗമൊക്കെ നമ്മുടെ കലാകൃതയും പോലെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എഗ് മഞ്ചൂരിയൻ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ എത്ര വേഗം ഉണ്ടാക്കാം ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിൽ പെട്ടെന്നാണോ എനിക്കൊരു ഗസ്റ്റ് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എനിക്കും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരണം എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും അപ്പൊ അതും ഞാൻ സെയിം ഞാനും അത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആരാ ഗസ്റ്റ് എന്നല്ലേ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം കണ്ടാൽ മതിയേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റ് ആരാന്ന് ബ്രേക്കിന് ശേഷം കാണാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തണ്ട അമൃതയ്ക്ക് അതെന്താ പറയുക വലിയ ഗസ്റ്റായിട്ടും അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു അംഗമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം പക്ഷേ എന്നാൽ എൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് മുത്തുമണിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് മുത്തുമണിയെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇരിക്കൂ നമുക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞേച്ച് തരാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ വർത്താനം ഒന്നും നടക്കുകയില്ല അതെ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുത്തുമണി എന്നൊരു പേര് ഒരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാം ഒരേ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുവല്ലേ നമ്മൾ തിരക്ക് കൂടിയിട്ട് അയൽവക്കാരെ കാണാനുള്ള നേരമില്ലെന്ന് പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പുറത്തെ മതിലിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാ ചെയ്യാനാ ഒന്ന് ഹലോ വെള്ളവും വെള്ളവും കുടിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും നേരമില്ല ഇങ്ങോട്ടും അതേപോലെ ആ സുഖമാണോ എന്ന് പോലും ചോദിക്കുകയില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എല്ലാം തരുവല്ലേ എന്ന് പോലും ചോദിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ആരോടും പരിഭവമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല കാര്യം എന്നാന്നോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവനവന്റെ തിരക്കുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പരാതിയില്ലല്ലോ അല്ലേ ഈ മുത്തുമണി എന്ന പേര് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അയൽവക്കത്തോട്ട് എന്നാ ബോൾഡ് ആയിട്ടാണോ താൻ ഇരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബേസിക്കലി ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ അറിയില്ല ജമ്നിയാണ്ടിക്ടബിൾ എൻ്റെ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നും ഞാൻ ഭയങ്കര ബോൾഡാണെന്ന് വെരി നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഞാൻ സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു വളരെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ ഞാൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കംഫർട്ട് സോണിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബൈ നെസസിറ്റി നമ്മൾ ബോൾഡായി പോകുന്നതാണ് ഓ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ കയ്യാലപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങ പോലെ അപ്പുറം വീഴ ഇപ്പുറം വീഴ ഇപ്പുറത്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വീഴുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ വീഴുവാന്നേൽ ആവശ്യമെന്ന് ഇഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ്സ് യെസ് ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയാൽ പോലും ഇപ്പം വിമൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പം മുത്തുമണി ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ബോൾഡ്നെസ് ഉണ്ട് ഞാനാണ് സ്ത്രീ ഓക്കെ ഐ ആം വിമൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തെ കാരണവന്മാരെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വിമൻ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡിൽ തന്നെ മെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി താന്ന് നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ പറയുന്നതിന് ഒരു ബോൾഡ്നെസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നില്ലേ ഇച്ചിരി താന്ന് നിന്നേ എന്ന് പറയുന്ന യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇല്ല രണ്ട് രീതിക്കാണ് അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് മാറും ചിലർ പറയു
എൻ്റെ കസിൻസ് അച്ഛൻ്റെ സൈഡിലത്തെ കസിൻസിലുള്ള രണ്ട് ചേച്ചിമാരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ വളർന്നു വരുമ്പോൾ മൊത്തം കാണുന്ന പെൺകുട്ടികളെയാണ് അപ്പം ഒരു ജെൻഡർ ബയസിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല അച്ഛൻ്റെ സൈഡിലത്തെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കസിൻ കസിൻ ബ്രദറാണ് പക്ഷേ അവിടെയും ഗ്രാൻഡ് മദർ അധ്യാപികയാണ് മൊത്തം ടീച്ചർ ഫാമിലിയാണ് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ബ്രദറും സിസ്റ്ററും എല്ലാവരും ആ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്തരത്തിലുള്ള അടങ്ങ് ഒതുങ്ങ് ഇത് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് ശരി തെറ്റ് അതാണ് എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ശരി ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള ഫാമിലിയാണ് അപ്പം ഇപ്പം പലരും ഇപ്പം ചെറുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഷോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് എന്തൊരു ബ്ലെസ്ഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണെന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം നമ്മളിലേക്ക് പകര പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കസിൻസും റിലേറ്റീവ്സും പാരൻസും എല്ലാവരും അതല്ല അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ജെൻഡറിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ശരി തെറ്റുകളാണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും സിറ്റുവേഷൻസ് നടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച കുറെ പ്രിവിലേജസ് അല്ലെ ഗി ഇപ്പോൾ ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ അനുഭവിച്ച കുറെ പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ കിട്ടണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അത് ബേസിക്കലി അതൊരു ദാൻ ജെൻഡർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം ന്യായമായി മറ്റൊരാൾക്കും കിട്ടേണ്ടതും കൂടി അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മുത്തുമണി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജെൻഡർ ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമാണോ ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് ചേഞ്ചസിനെ ഒരു ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും പലരും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് ആയിരിക്കുന്ന നമ്മളായിരിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രിവിലേജസ് കിട്ടുന്ന അതിന്റെ കംഫേർട്ട് സോൺ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ചേഞ്ചസ് എപ്പോഴും പേടിയാ ഇത് മാറിയ അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടട്ടെ അത് കുറയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തോട്ടുള്ളപ്പോ പലപ്പോഴും ക്രിറ്റിസിസംസ് വരും എന്താറിയോ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയുക ഇപ്പം മുത്തുമണി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന പോലെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നല്ല കാര്യവാ പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ബോൾഡായിട്ടൊക്കെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒട്ടനെ അവളുടെ മേലിൽ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ആ ഇവൾ ആരാ എന്തുവാ സ്ത്രീ അല്ലേ നിക്കണ്ടടുത്ത് നിക്ക് കോസ് നമ്മൾ അവിടെ ആ നിക്കുന്നേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ബേസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത് അത് മുത്തുമണിയോട് ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ താനൊരു ഷോ ചെയ്യുക സോ യു ആർ ഫേസിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഐ ആസ്കിങ് യു വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് ഓൾവേസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പല ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പല സെക്ടറിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് ബേസിക്കലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടാവുക ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ ആയിരിക്കും വേറൊരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പല സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അപ്പം എല്ലാ സെക്ടറിലും സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അതിപ്പം നമ്മൾ ഏത് വിഷയം എടുത്താലും ക്വൈറ്റ് സിമിലർ അതായത് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഓടാവുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ സിൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു അണ്ടർലൈങ് ഒരു സിമിലാരിറ്റി എല്ലാ കേസസിലും കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന എന്തൊക്കെയോ കിട്ടാതെ ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ മൈൽ ഓടേണ്ടി വരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഷോസിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷോയുടെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബി പി കൂട്ടുന്ന സംവാദമോ ചർച്ചകളോ ഒന്നും അല്ല ഈ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് അനുഭവമുള്ളവർ വായിച്ച് പരിചയമുള്ളവർ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ളവർ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് അവരുടെ തോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ തോട്ട്സ് എയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടോക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാൻ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരാൾ നമ്മളുടെ ഐഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയോളജി ഒരാളെ
അപ്പോൾ പല ടി വിയിലേക്ക് ഒരു ഷോ സെഗ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് വന്നതും ഒരു ചാനലിലെ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ എറണാകുളത്ത് അമേച്ചർ തിയേറ്റർ ക്വൈറ്റ് ആക്റ്റീവ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു തിയേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകധർമ്മിയും നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് മധുരൈ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണഗിയുടെ ഒരു കഥ പറയുന്ന ഒരു നാടകത്തിൽ അതിൻ്റെ കണ്ണഗിയുടെ റോൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂ എന്നൊരു ചാനലിൽ വന്നിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടാണ് സത്യൻ സാറ് സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് രസതന്ത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് രസതന്ത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവി ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ആക്ട്രസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഒരു തിയേറ്ററിൽ നിന്നൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ആക്ട്രസിനെ അങ്ങനെ അത്രയും ഇതായിട്ട് വേണം കാണാൻ എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു കാരണമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ തിയേറ്റർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് നാടകങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് സിനിമയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലാണ് രസതന്ത്രം ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഹാർഡ്ലി തേർട്ടി ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പടം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് 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 ചെയ്തിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ബീങ് ന്യൂ ജനറേഷൻ താൻ ആ തിയേറ്ററും നമ്മുടെ ഈ സിനിമയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വിച്ച് വൺ യു എൻജോയ് അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിയേറ്റർ ആണെങ്കിലും സിനിമയാണ് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അഭിനയിക്കുക യാത്ര ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഈ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തിയേറ്ററിനെ ആണെങ്കിലും മൂവീസിനെ ആണെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നോ കമ്മിങ് ടു തിയേറ്റർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് നാടകങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവൽസ് അങ്ങനത്തെ ഫോറംസിൽ മാത്രം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മേ ബി നമ്മളൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്ലേ മാക്സിമം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് മനസ്സിലുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്ഥിരം പെർഫോം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണ് അപ്പം ചില നമുക്ക് വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേ ആയിരം പ്രാവശ്യം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യവും ഡെയിലി മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യം സ്റ്റേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കഥയൊക്കെ കേൾക്കും അതൊക്കെ ഞാനും ഈ പറഞ്ഞാൽ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവർക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് അപ്പം എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ഡ്രീം ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് സിനിമയിൽ സത്യൻ സാറ് ലാൽ സാറ് ഭരത് ഗോപി സാറ് ലളിതാമ്മ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും വളരെ കാര്യം ഒരു കുട്ടിയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എന്റെ ഫേസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പേടിപ്പിക്കാതെ അതാണ് മുത്തു അപ്പം ആദ്യം ആദ്യം മുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ചേട്ടന്മാരൊക്കെ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഡേ വണ്ടി വിളിക്കാൻ വന്നു വണ്ടി വിളിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഞാനും അമ്മയും കാറി കയറിയിരുന്നു അപ്പം തൊടുപുഴയിലാണ് ഷൂട്ട് അപ്പം എടപ്പള്ളിയിലാണ് വീട് ഞങ്ങൾ തന്നെ പോകും അപ്പം ഞങ്ങൾ കാറി കയറിയിട്ടും ഡ്രൈവർ വണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം പറഞ്ഞു അല്ല കുട്ടി വരാനുണ്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ചറിയുന്ന അമ്മയാണെന്നൊക്കെ അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉള്ളു അല്ല മുത്തുമണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ മുത്ത് എന്നുള്ളത് ഓൾവേസ് ഒരു പ്രിവിലേജ് ആണ് കുട്ടി ഇമേജ് എപ്പോഴും കിടക്കും പക്ഷെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ മാറും ആളെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫേസ്റ്റ് ഡേയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം പൊതുവെ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഓവർ ഡു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വശത്ത് പറയുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ഫസ്റ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയൊക്കെ എന്നുള്ള ഇൻപുട്സ് ആണ് അപ്പം ഗോപി സാർ ആണെങ്കിലും ലളിതാമിയാണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ മീഡിയത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ഗോപി സാർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു കറക്റ്റ് മുത്തുമണിക്ക് എന്നാ പറ്റിയ അറിയാം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്ലെസ്സിങ് എന്നാന്ന് അറിയാവോ ലളിത ചേച്ചിയും ഗോപി സാറും ഒക്കെ തിയേറ്ററിൽ എന്തോരം അവര് നാടകം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും മോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ
അതായത് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് ആക്ടർ തന്നെ വേണം എന്നുള്ള സാർ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു ഡോൺ റിലേ ഓൺ എനി വൺ എൽസ് നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫേസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ സാർ പറഞ്ഞു ആസ് ആൻ ആക്ടർ നമുക്കറിയണം നമ്മൾ എന്താ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എടുക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പിന്നെ ഒരു സംശയം എനിക്ക് എന്നാ പറയാൻ ചോദിക്കാനുണ്ട് എടാ തന്നെ പേര് മുത്തുമണിയാ പക്ഷെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുവാന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ കാണുവാന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനാണെന്നായിരിക്കോ ഭയങ്കര റിസേർവ്ഡ് ഭയങ്കര ബോൾഡ് ഷി ഡസൺ ടോക്ക് ടു എനി വൺ ഷി സോ മെച്ചുവേഡ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ പേര് നോക്ക് മുത്തുമണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം പോയി ഔട്ട് ആണോ അങ്ങനെ വില ഉണ്ടോ ഈ പടം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പേര് മാറ്റണോ എന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പേര് മാറ്റണോ മാറ്റണ്ടേ മാറ്റണോ അപ്പോഴത്തേക്കും സത്യം സാർ ഇങ്ങനെ എന്താ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ടെ പേര് ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ദൈവം മാത്രം ഒന്നും പറയല്ലേ 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 എന്ന് മനസ്സിലായി ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാറേ ഇത് വേണ്ട ഇത് നല്ല യുണീക്ക് പേരല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാനും സന്തോഷം ആ ചേച്ചിയുടെ പേര് പൊന്നുമണി എന്നാണ് അതാണ് കോമഡി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലല്ലേ വളരെ ഒഫീഷ്യൽ പൊന്നുമണി സോമസുന്ദരൻ മുത്തുമണി സോമസുന്ദരൻ വീട്ടിൽ പൊന്നു മുത്തു എന്ന് പെറ്റ് നെയ്മാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സർക്കിൾ മീൻസ് ഞങ്ങളെ അടുത്തറിയുന്നവർ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന പൊന്നു മുത്തു എന്ന് തന്നെയായിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ സ്പെയിൻസിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ മുത്തു എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം മുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നെക്സ്റ്റ് അതർ ഫണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ മുത്തുമണി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടോ താൻ അവർ കോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഷീസ് എൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കോർട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ബട്ട് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഐ സി സി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ 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 ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് അപ്പം ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഒരു മീറ്റിംഗിന് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് റൂം റിസർവേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള മെയിൽ കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു കാരണം ഇത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് മുത്തുമണി എന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ആണുങ്ങൾക്കാണുള്ളത് അതുപോലെ ചേച്ചി മംഗലാപുരത്ത പഠിച്ചിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് ആദ്യം ഹോസ്റ്റൽ അലോക്കേഷൻ വന്നിരുന്നത് മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു അപ്പം ഈ ജെൻഡർ ബാറ്റിൽ അവിടെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അല്ല ഫീമെയിലാണ് പിന്നെ എൻ്റെ സൗണ്ട് ചേച്ചിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല സൗണ്ട് നല്ല സ്വീറ്റ് സൗണ്ട് എൻ്റെ പോലെയല്ല എൻ്റെ ഹലോ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛനെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ സോമൻ സാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നു പണ്ട് ലാൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം മുത്തുമണി പറഞ്ഞു തൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മിക്ക എല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ താൻ നേരെ വന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ഞാൻ ലോ എടുക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ളതിനൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരും ലോയേഴ്സ് ഇല്ല വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടോക്കറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഹൈസ്കൂളൊക്കെ എത്തുന്നവർ അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വക്കീൽ വക്കീൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒത്തിരി വർത്തമാനം വക്കീൽ പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ വളരെ റിസേർവ് മോഡായി ഒരു ഘട്ടത്തിലൊക്കെ അപ്പോഴൊക്കെ പക്ഷേ ഇത് ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് റീസൺ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പക്ഷേ എനിക്ക് ലോ എടുത്തപ്പോഴും ഒരു ഫേസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് എനിക്ക് ലോ ടീച്ചിങ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ റിസർച്ച് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ വഴി തന്നെ ആ യാത്ര അങ്ങനെ ഒരു വശത്ത് കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഐ യു സി എ പി ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻറ്ററിൽ ഐ എം ഡൂയിങ് മൈ റിസർച്ച് അത് അപ്പം ഞാൻ സിനിമയും ലോയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് റിസർച്ച് നല്ല കാര്യം എന്നാന്നോ എനിക്ക് ഇപ്പം ലോ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയുവാണേ ഇത് എനിക്ക് എനിക്കെന്നല്ല മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും ഈവൻ താൻ പോലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു ബേസ് അറിവ് ഞാൻ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇപ്പം എല്ലാ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു കുഞ്ഞായാലും ശരി ഇങ്ങേറ്റ മൂന്ന് മാസമായ കുഞ്ഞായാലും ശരി വയസ്സെന്ന് ഒരു അമ്മയായാലും ശരി ഈക്വലി അബ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ് അല്ലേ അതിനെതിരെ നമ്മൾ കേസ് കാണുന്നില്ല അവന്
അപ്പൊ ഞാൻ പല വട്ടം പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുമോ നടക്കുമോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ട ചോദ്യമായിരിക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടില്ല ഒരു കോടതി വെച്ചോട്ടെ അത് പ്രപ്പോസൽ പലപ്പോഴും മൂവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടില്ല ആ ഉണ്ടല്ലേ എന്താ സന്തോഷം പൊട്ട ചോദ്യമല്ല ചിന്തിച്ചല്ലോ ഞാൻ എന്നാന്നോ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു പല ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കും മറ്റത് എത്ര പേരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അവർ ആ ഉത്തരം പറയണ്ട അല്ലെ അന്നേരം അവർക്ക് എന്താ ഓൺലി കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് പാർട്ടീസ് മാത്രം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു സെക്യൂർഡ് ആംബിയൻസിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ് എന്നുള്ളത് തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നതിന് അപ്പുറം അതൊരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ എന്തോ അല്ലെ നടക്കായിരിക്കും പിന്നെ ശരിയെങ്കിലും ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പാറ ഇടയിലും ചെല്ലി വരെ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷ നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നാക്കുന്നത് അറിയാം മുത്തുമണി വരുവാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സീരിയസ് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കൊച്ചു കൂട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് ഏറ്റവും കുറച്ച് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് എന്താ പറയാ ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് കൊറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണം ചോദിച്ചു തീർക്കണം പറഞ്ഞു തീർക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെപ്രാളം പിടിച്ചിട്ട് എന്നാ വെപ്രാളം പിടിച്ച് പന്ന സാധനം തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല സാധനവും തരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഓംലറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കില്ലേ മൊട്ടക്കറിയിൽ ഇടുന്നതാണോ അല്ല ഇതുപോലെ ചൈനീസ് ഇത്ര ഇത്ര ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം സ്ട്രിപ്പ് ആക്കിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ദിസ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം മുത്തുമണി ശരിക്കും പാചകത്തിൽ പരീക്ഷണം ഒക്കെ ചെയ്യോ ബിക്കോസ് യു ട്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുവാണ് മുട്ടയിൽ മാത്രമേ പരീക്ഷിക്കത്തുള്ളൂ മുട്ട മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ലെൻറ്റ് ഒക്കെ പിടിക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ മുട്ടയ്ക്ക് മാർജിൻ ഇടും മുട്ട പാവല്ലേ മുട്ടയ്ക്ക് വിഷമം ഞാൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞേച്ചേ പാചകമൊക്കെ ചെയ്യും ഫാമിലി ഞാനും ഹസ്ബൻഡും ആണ് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് അരുണിന്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടിയാണ് അരുണാണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരും അവിടത്തെ അമ്മ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കും ചായ പോലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അരുൺ ശരിക്കും സ്ഥലം മഞ്ചേരിയാണ് പക്ഷെ അച്ഛൻ ബാങ്കിലായിരുന്നു അപ്പം കൂടുതലും കാലിക്കറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം എറണാകുളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഫാക്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ആണ് അരുണൊക്കെ കൂടുതലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഓരോ ഭക്ഷണ സ്ഥലം എത്തുമ്പോ അത് ഇത് 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചത് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയും തെക്കിനിൽ എത്തിയ ഗംഗയാണെന്ന് പറയും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും കാലിക്കറ്റും എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പം അമ്മ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളും കൊണ്ട് ടൂറൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കിച്ചൺ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും പരീക്ഷിക്കാം ചേച്ചി നന്നായിട്ട് കൊടുക്കും ചേച്ചി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷനിലൊക്കെ ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഈ അങ്ങനെ പ്രപ്പോഷൻ ഞാൻ ഇതാക്കില്ല തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രപ്പോഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫുഡിയാണ് കണ്ടാൽ തോന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ഹി ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് മീ മിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആള് കണ്ടാ തോന്നില്ല അരുണിന്റെ ഫുഡി ആണെന്ന് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എസ്പെഷ്യലി നോൺ വെജ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഫുഡും സെലിബ്രേഷൻ ആണ് മലബാർ പൊതുവെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ പറയും മലബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കണം കാര്യം ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ല നമ്മുടെ നാളെ കഴിക്കുന്നില്ലേ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കിട്ടില്ല സത്യം ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിടെ ഏതെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാഴ്ച പോയി പല ഭക്ഷണങ്ങൾ പഠിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച പഠിക്കുന്ന വലിയ ബുക്സ് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു അതായത് ഹോട്ടൽസിൽ മാത്രമല്ല ഓരോ വീട്ടിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഉണ്ട
പിന്നെ മീറ്റ് ആക്ച്വൽ മീറ്റ് ശരിക്കും പാത്രാത്രി വിളിച്ചാൽ എന്നാലും തിന്നും മീൻ പിന്നെ വെക്കും പിന്നെ മുട്ട എനി ടൈം ഹാപ്പി ഹാപ്പി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എറണാകുളത്തൊക്കെ മുട്ടയുടെ പല പല ഇംപ്രൂവൈസ് വേർഷൻസ് വളരെ കോമൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അവിടെ പുതിയ പുതിയ ഷോപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ മുട്ടയ്ക്ക് മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ ഇനി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ കടയിലൊക്കെ പോയി ഒക്കെ കഴിച്ചില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കലന്നെ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരാൾ സഹായത്തിനുണ്ട് എനിക്ക് അല്ലാണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത് വീട്ടിൽ കുക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടാണോ അതോ ചുമ്മാ സ്ഥലം കാണാൻ പോവാനാണ് സ്ഥലം കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ജോണറിലൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണക്ട് ചെയ്ത് മീൻസ് കൺഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ട്രാവൽസും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി അത് മിസ് ചെയ്യില്ല ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്തെ ഭക്ഷണവും ഞാൻ മിസ് ചെയ്യില്ല എന്താണ് പരീക്ഷിക്കും എന്നെ കണ്ടാൽ പിന്നെ അത്രയും തോന്നുന്നതല്ല പക്ഷെ എന്നാന്നോ എനിക്ക് ചില ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ലെന്ന് എന്നെ വലിയ ഇപ്പൊ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനൊക്കെ മെനു വായിക്കുന്ന കണ്ട ഇപ്പൊ എന്നൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുമെന്നുള്ള പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന നൂഡിൽസിലായിരിക്കും പരീക്ഷണമേ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ട്രാവലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള അഡ്വെഞ്ചറസ് പേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒരു പരിധി കൂടുതൽ അഡ്വെഞ്ചറസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പണ്ട് എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാരാഗ്ലൈഡിങ് പാരാസൈലിംഗ് അതൊക്കെ അഡ്വെഞ്ചറസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഞാൻ കൂട്ടുന്നില്ല അതിന് സംവേർ ദർ ഇസ് എ സേഫ്റ്റി നെറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സേഫ്റ്റി സേഫ് എൻവയൺമെന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതിനെയാണ് അഡ്വെഞ്ചറസ് എന്ന് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഓഫ് റോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നോക്കിയാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ള അറിയില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്നാന്നറിയോ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെല്ലാം ഒറ്റ കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യം പറയാം ഞാൻ പോവുകയല്ല പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാം കുറേ പേർക്ക് ശബരിമല കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ എന്നാ പറയുന്നുള്ളൂ ബീങ് എ വിമൻ ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് ഇഫ് ദേ ഫോണോ ലെറ്റ് ദം ഗോ നമ്മളെല്ലാരും പോണം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്നാന്ന് അറിയോ പത്ത് കേരള എന്ന് ഒരു എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് അവരെല്ലാം പിടിച്ചു നിർത്തി അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കും ബിക്കോസ് ഈ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ഞാൻ പറയുക അദ്ദേഹം ഒരു യോഗി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം വിശ്വാസങ്ങളുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആളുമാണ് എല്ലാം ആണ് ദോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഹാവ് കാസ്റ്റ് ഐ എം അച്ഛൻ ഹിന്ദു ആണ് അമ്മ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും അതിനോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഹാവിങ് സെറ്റ് ദാറ്റ് കൃത്യമായ വിശ്വാസങ്ങൾ വളർന്നിട്ടുള്ള ആളാ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഹേർഡ് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ പോയിട്ടുള്ള കേസസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ആചാര ലംഘനമല്ല ഓൾ വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഇസ് പോകണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ള സ്ത്രീകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പത്തിനോ അമ്പതിനോ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ ഇതോടുകൂടി എല്ലാവരും അമ്പത് പത്തൊമ്പത് മുതൽ എല്ലാവരും യുവതി എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയും യുവതിയാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ആൻറ്റിയും യുവതിയാണ് അപ്പം ഇവരെല്ലാവരെയും നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സ് എന്നുള്ളത് സോ ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാമിങ് എനി വൺ ഹാം ഹേർട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഹാമിങ് എനി വൺ ലെറ്റ് ദം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇപ്പം നാളെ എല്ലാ മാസവും ഗുരുവായൂർ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ഇന്ന ദേവ ദേവാലയത്തിൽ പോവുക അങ്ങനെ ഒരാളല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് വശവും ഇത്രയും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം നമ്മളുടെ ഞാനാണ് സ്ത്രീയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ വളരെ ഇപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ജെനുവിൻലി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഐ റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഓൾസോ നമ്മളത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിനെ ബ്ലേ കട്ട് ചെയ്യുക ബ്ലേറ്റൻറ്റ്ലി കട്ട് ചെയ്ത് ഏ ഇല
സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഒട്ടും പഞ്ഞമില്ല ഇങ്ങനെ ആ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തുമണി അപ്പുറത്ത് ശരിക്കും നെക്സ്റ്റ് മുത്തുമണി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഞാനാണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ കാണുന്ന മുത്തുമണിയെ അല്ല അത് ഏതാച്ച ഭയങ്കര ബോൾഡ് ഐ തിങ്ക് ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐ സുഡ് സേ ദാറ്റ് അല്ലെ അവിടെ എന്തായാലും ഏതൊരു വിഷയം എടുത്താലും അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആൻസർ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തെ സംസാരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പം ഞാനും അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഹൗ മുത്തുമണി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് കാരണം ഒരു സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും സ്ത്രീ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ആണ് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ പറയുക ഞാൻ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കാൻ തന്നെ പറയുക എന്നെപ്പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയാം എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ല അവയർ അല്ല സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞു ആസ് എ വീട്ടമ്മ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പം എന്തൊക്കെ വിമൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ എന്തായാലും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണും എട്ട് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ എന്തായാലും നമുക്ക് മുത്തുമണിയെ കാണാം ഏതാ ഞാനാണ് സ്ത്രീ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ബോൾഡ്നെസ് ഉണ്ട് നമ്മളും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആവണ്ടേ ഈ നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപ്ഷൻ പോലും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്നാണ് ഒരുപാട് വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇതുപോലെ വലിയ ചർച്ചകളുമായിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചർച്ചകളും നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് സ്വീറ്റ് 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 എന്താ നല്ല നല്ല പാട്ടുകളും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ടെൽ ദുഡ് ബൈ കോസ്റ്റ്യൂം കേട്ട സി ഫോർ ആനി ജോവിറ്റോ ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ട്രിവാൻഡ്ര